എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടകൾ ക്രിമിനലുകൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടായിസവും ക്രിമിനലിസവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്ന കലാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരു സഹാവിന്റെ സഹപാഠിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ നടുനെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കി രക്തം ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ കാപാലികതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം ഉഴറിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസ് ആ പോലീസിന്റെ രീതി പോലീസിന്റെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിലിടയിൽ നടന്നതൊക്കെ നാടകമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അവിടെ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകൾ ഈ എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനലുകൾ സ്വന്തം സഖാവിന്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ സ്വന്തം സഹപാഠിയുടെ നടുനെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയ ഈ കശ്മലന്മാർ എസ് എഫ് ഐ കാപാലികന്മാർ ഒളിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിലാണോ ആ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാകുന്നത് കാരണം ഈ പ്രതികളെ കുറിച്ച് ഈ പ്രതികൾ എവിടെ എന്നറിയാൻ കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് ഇവർ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഈ പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാങ്ഷൻ വാങ്ങും എന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തുവിടുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് തേരാപ്പാര ഓടുകയാണ് ആ സമയത്തും അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഈ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ ഈ എ കെ ജി സെന്ററിന്റെ മൂക്കിനു താഴെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ പി എം ജിയിലെ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിലേക്ക് ഈ പോലീസ് ഒന്ന് അന്വേഷണം നടത്താത്തത് എന്താണ് ദുരൂഹതകൾ അവിടെ വലുതായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിലേക്ക് പോലീസിന്റെ റെയ്ഡ് നടക്കാത്തത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ എസ് എഫ് ഐയുടെ കുത്തകയാണോ എസ് എഫ് ഐക്ക് അച്ചാരം ലഭിച്ചതാണോ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം ലഭിച്ചതാണോ ഈ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ പി എം ജി തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എം ജിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ സി പി എമ്മിന് അച്ചാരം ലഭിച്ചതാണോ സി പി എമ്മിന് സ്ത്രീധനം ലഭിച്ചതാണോ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അതിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഇവരുടെ തറവാട് സ്വത്താണോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ പി ിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രി എം ജിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം പോലീസിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു സഖാവിന്റെ സഹപാഠിയുടെ സഹോദരന്റെ നടുനെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് ആ പ്രതികൾ തലസ്ഥാനത്ത് തേരാപ്പാര നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പൊടി തൊടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മേൽനോട്ടം പിണറായി വിജയൻ എന്ന സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്തിനാണ് പോലീസ് മിണ്ടുന്നില്ല ആ പോലീസ് നാടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാവുകയാണ് പ്രതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും റെയ്ഡ് എന്ന ഒരു പ്രതീതി മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പല രീതികൾ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് വരുന്നു പ്രതികളുടെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പോലീസിനോട് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ റെയ്ഡ് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും അനുവാദം ആവശ്യമുണ്ടോ പോലീസിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ അപ്പടി പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ പറയുന്നു നിയമവും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളും പറയുന്നു ഏതൊരു പൊതു ഇടത്തിലാണോ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തിയ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോലീസിന് കടന്നുകയറി ഏറ്റവും അറ്റ്വാൻസ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പോലീസ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റർ ഈ പ്രതികൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായിരിക്കെ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇത് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പോലീസ് പി എം ജിയിലെ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിലേക്ക് കണ്ണുവച്ചില്ല ആ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിൽ ഉള്ള ഒളിത്താവളമാക്കി ഈ കശ്മലന്മാർ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകൾ ക്രിമിനൽ എസ് എഫ് ഐ കശ്മലന്മാർ താവളം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖരോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ
ഈ തരത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ തത്തുമയി ന്യൂസിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ പൊതുശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിലാക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഒന്നും മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയാണോ ക്രിമിനലിസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് താമസിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്നോ എടുത്ത് പണിതിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് അവിടെ പോലീസ് കയറാൻ ഭയപ്പെടുന്നു മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇത് അങ്ങേ അറ്റത്ത് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എ ബി യു പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൗൺസിലർമാർക്കും യു യു സിമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരിടമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഒളിത്താവളമായും അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നടത്താനുള്ള ഒരു ഇടമാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഗൗരവപൂർവ്വം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ റെയ്ഡ് നടന്നു ഈ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്ത പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നില്ല അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും പുറത്തു നിന്നതിന് ശേഷം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ നിന്ന് മാറി പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫീസുമാണ് അവർ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ റെയ്ഡ് നടത്താനോ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാനോ ഇന്നായും പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അവർ കുളിച്ചു വയ്ക്കാനും മറച്ചു വയ്ക്കാനും ഒരു ഈടമാക്കി കൊട്ടേഷൻ സങ്കേതമാക്കി ഗുണ്ട താവളമാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യമയക്കു വരുന്ന മാഫിയകളുടെ കൃത്യമായ കച്ചവട സങ്കേതമായി സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് പൊതുസമൂഹമാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ